再说赵露思胖了。我以路人的角度看她，明明瘦又漂亮。作为十几岁的少女，赵露思的长相还是比较让人过目不忘的。但由于脸圆，所以人们常称其为胖子。但现实中，赵露思并不胖。路人视角的赵露思生活照就很能说明问题。赵露思身穿中式风格日常修饰的轻薄汉服，显得女人味十足，显瘦又美丽。今天我们就以赵露思的衣服为基础，来谈谈如何把轻薄的衣服穿出中国风。中国风，轻薄中式日常穿搭。近年来，中式服装非常流行，中式轻装常有旗袍、长袍、中式碎花连衣裙等。选择带有经典元素的衣服，比如繁复的刺绣、中国结、青花瓷等图案，这些充满浓郁文化认同的款式是人们喜爱并产生共鸣的主要原因。它们往往体现出小家碧玉的温柔、亮丽之美，但同时又没有千篇一律的连接方式。汉服服饰和其他类型的服装一样，它更适合我们的日常生活，可以随意穿着，而且也很酷。选择浅色或中式服装时，最重要的是面料。首先要保持穿着的舒适度，就要选择丝、棉、麻等透气的面料。这种轻薄的面料对于表达穿搭的优雅感也很有帮助。这对于轻中式、中式服装的整体基调很重要。虽然赵露思的穿衣风格看起来和平时的穿搭没有太大区别，只是长袖外套和普通裤子。但却给人一种日常服装所没有的奢华感。他选择穿的材料，而这种轻盈优雅的感觉，正是这套服装风格所需要的。配饰在打造中国风中扮演着重要的角色。尝试佩戴中式帽子、腰带、手镯和耳环，可以为你的装扮增添一抹时尚感。赵露思选择的珍珠耳环就是一个典型的例子。如果与腰带结合起来，不仅让你看起来更有中国味，还能收紧腰部，塑造身材，凸显身体曲线。当然，如果不加腰带的话，会显得更加休闲。弱化中国风，达到更日常的效果，适合更多的场合。在选择颜色时，赵露思经常选择粉色、鹅黄或绿色等明亮但不浮夸的颜色。这样的选择能够凸显青春活力和时尚感。同时让人感觉少了一些攻击性，多了一份女人味和温柔。女性妆容，无论是搭配中式服装还是其他日常妆容，赵露思的妆容主要都是为了打造女性化的妆容，这也是她的特色之一。女性化的妆容不仅让人看起来更加年轻、青春，而且也更适合日常生活，可以与明亮、优雅的服装相结合。女性化妆最重要的不是底妆，而是底妆。女孩子最有女人味的就是白皙的皮肤，所以自然的妆容非常重要。选择浅色粉底以避免过度覆盖，重点是要展示你的自然肤色，但不要过度。妆容的亮度可以很好的衡量您的皮肤状况，因此保持皮肤水润和健康是女性化妆的关键。您还需要每天使用保湿彩妆产品，以确保您的皮肤始终处于足够好的状态。妆容也应该是裸色的，不要太鲜艳。想要凸显甜美感，选择粉色或者裸粉色的口红都是比较合适的选择。相比大红色，裸色口红更能凸显唇部的状态，凸显可爱、嘟嘟唇的自然样子，而不是口红本身。当然，在涂口红之前，还需要先用唇部打底膏来强化双唇的状况，让双唇更加丰润。说到眼妆，当然不能过度。选择浅色眼影，如桃色或浅棕色，轻轻涂抹并添加少量，以增强柔软度。眼线的描绘也必须以圆形线条为基础。另外，最要突出的就是睫毛和部分。睫毛卷翘不仅能凸显自然的眼妆风格，还能给女孩增添活力。这样简单又不失魅力的女人味妆容，非常适合赵露思的温柔中式穿搭，而且不仅适合这套穿搭。可以说是非常百搭了。在日常穿着中，这样的妆容不仅凸显出青春活泼的感觉，而且不会让妆容看起来过于过度和抢眼，适合就读以上的大学生、班级和上班族上班时的日常妆容。别再说赵露思胖了，从路人的角度来看，很明显她很瘦，很漂亮。
，赵露思以独特的穿衣风格和精致的妆容，展现出中国风的时尚女性之美。我们也可以尝试模仿她的穿衣理念，看看是否适合，是否符合这个路线图呢？两人都扮演消防员，黄景瑜和杨洋,洋对比一下，差距就一目了然了。今年。杨洋的房屋倒塌是出乎意料的。和别人不同的是，别人因为做错事而崩溃，杨洋却因为冷静而崩溃。他参演的电视剧不仅戏份十足，还让他开创了很多行业，尤其是消防和医疗行业。近日，黄景瑜还主演了消防影视剧《他从火中来》，引发对比与差异的热议。剧中，黄景瑜饰演的消防员让观众感受到现实、勇敢。他的表演自然流畅，展现了消防员平庸中的伟大。相比之下，杨洋,洋在《人间烟花》中饰演的消防员角色就有些让人失望了。他的表演缺乏真实感，一些细节让观众以为他在直播。他从火中来的情节非常现实。黄景瑜饰演的消防员不仅表现出勇气，还表现出温柔和深情。他的眼神和情绪的场面都非常好。让观众感受到了他对爱情的执着和决心。在队友离开之前，他表现得非常冷静，让大家感受到了他对队友的理解和尊重。相反，杨洋,洋在《我的人间烟花》中的表演被批评为假。他在节目中的一些令人不快的行为，以及他对待队友的方式，让观众觉得他缺乏人性。在专业性方面，黄景瑜在新片中示范了如何正确使用消防器材。观众表示他的表演值得学习。相反，杨洋,洋在《我的世界烟花》中的表演被批评为不专业，宝宝像玩玩具一样玩灭火器。这一行为引起了消防行业观众的强烈愤慨。他从《火中来》中黄景瑜饰演的角色具有非常强的个人魅力，这种不以过度诠释为基础的演技，让人觉得他很有军人的形象。相反，《我的世界》。中的泱泱角色被批评不明白，为什么他会被给他煮一碗粥的女主角吸引？总之，他从火中来，无论是演技、剧情、专业度，还是角色魅力，都展现了出色的表现。黄景瑜在剧中出色的演技，赢得了观众的喜爱和认可。相反，杨洋,洋将之前的角色演绎得不够好，甚至有观众表示失望。不过，虽然杨洋,洋在这次表演中可能存在一些问题。但我们还是希望他能够努力提升自己的演技，给观众带来更多优秀的作品。通过比较，也产生了一些问题和思考：为什么消防员角色黄景瑜和杨洋,洋的演技差距这么明显？黄景瑜是如何成功塑造一个真实勇敢的消防员形象的？为什么杨洋,洋的表演让观众感觉不真实、不专业？这些问题仍然没有答案，引发人们的好奇和思考。